بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے ایس این ٹو ریئیکشن کے فیکٹرز کے بارے میں کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ایس این ٹو ریئیکشن کی ریئیکٹیویٹی کو افیکٹ کرتے ہیں تو فیکٹر افیکٹنگ ایس این ٹو میکانیزم میں ہمارے پاس سب سے پہلا فیکٹر آ جاتا ہے افیکٹ آف سبسٹرین سبسٹریٹ آن دا ریئیکٹیویٹی آف ایس این ٹو ریئیکشن مطلب سبسٹریٹ کا کیا افیکٹ ہوگا ایس این ٹو ریئیکشن کی ریئیکٹیویٹی میں تو اس میں سے آلریڈی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو ایس این ٹو میکانیزم ہے یہ پروسیڈ کرتا ہے بوتھ پرائمری ایز ویل ایز سیکنڈری سبسٹریٹ کے ساتھ مطلب ایسا سبسٹریٹ ہو جو پرائمری بھی ہو اور سیکنڈری بھی ہو مطلب دو سب سے پرائمری کے ساتھ بھی اور سیکنڈری کے ساتھ بھی پروسیڈ کر سکتا ہے ایس این ٹو میکانیزم لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو اسپیڈ ہے یہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے اور یہ کس طرح پروسیڈ کرے گا اب ہم کہتے ہیں کہ اگر سبسٹریٹ ہمارے پاس ہائنڈریڈ ہو کہ بلکی گروپس اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو بلکی گروپس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے گروپس ہیں جس طرح ہمارے پاس آ گیا میتائل گروپس ہے یا اسی طرح ہمارے پاس ایتائل گروپ ہے سی ایچ ٹو ایتائل گروپ ہے تو یہ جو بلکی گروپس ہے اگر یہ کسی سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہو تو جو نیوکلیو فائل ہوگا وہ نیوکلیو فائل آسانی سے اپروچ نہیں کر سکے گا اس کو آسانی سے اٹیک نہیں کر سکے گا کیونکہ اس بلکی گروپس کی آپس میں ریپلشن ہوگی یا آپس میں جو انٹریکشن ہوتی ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں اسٹیرک ایفیکٹ کا تو اسی اسٹیرک ایفیکٹ کی وجہ سے نیوکلیو فائل کا اٹیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو جتنا زیادہ اسٹیرک ایفیکٹ ہوگا اتنا ہی نیوکلیو فائل کا اٹیک کرنا مشکل ہوگا ہم سمپل سی یہاں پہ یہ بات کر لیں گے کہ اگر سبسٹریٹ ہمارے پاس ہائنڈریڈ ہو اس میں بلکہ گروپس اٹیچ ہو یا جو الیکٹران ڈیفیشنٹ اس کے اندر کاربن ہے جو پارشل پازیٹیو کاربن ہوگا اگر وہ بہت زیادہ شیلڈڈ ہے بلکی گروپس کی وجہ سے میتائل ایتائل پروفائل یا کسی بھی بلکی گروپس کی وجہ سے تو اس کی جو انرجی ہوگی وہ ہائیر ہوگی انرجی ہائیر ہوگی اور انکمنگ نیوکلیو فائل کا اٹیک مشکل ہوگا تو مور سلولی اس میں پروڈکٹ بنے گا اب اس میں سے دیکھ لیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ سبسٹریٹ ہے اس میں جس دیکھ لیں سب سے پہلے ہمارے پاس سبسٹریٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں برومو میتین اب یہ آ گیا برومو میتین یہ سبسٹریٹ ہے برومو میتین ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس سبسٹریٹ آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں برومو ایتین یہ برومو میتین بھی ہے یا میتائل بروبائنڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ برومو ایتین اس کو ہم پرائمری کہتے ہیں پرائمری سبسٹریٹ کیونکہ یہ جو لیونگ گروپ ہے یہ جس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے یہ مزید ایک کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے یا الکائل گروپ کے ساتھ اٹیچ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے اس میں سے دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ہے ٹو برومو پروپین مطلب ون ٹو تھری ٹو برومو پروپین ہے اب ٹو برومو پروپین میں دیکھ لیں ہمارے پاس دو بلکی گروپس اٹیچ ہے ایک گروپ ہمارے پاس یہ ہے اور دوسرا گروپس ہمارے پاس یہ ہے تو دو بلکی گروپس اس کے اندر اٹیچ ہے اب اس دو بلکی گروپس کی بھی آپس میں انٹریکشن ہوگی تو ایز کمپیئر ٹو دیٹ ون دا اسٹیرک ایفیکٹ ان ٹو برومو پروپین از گریٹر دین برومو ایٹین اینڈ دا تھرڈ ون از ٹو برومو ٹو میتائل پروپین اینڈ ٹو برومو ٹو میتائل پروپین دیئر از تھری بلکی گروپس تھری میتائل گروپس اس کے اندر تین میتائل گروپس ہے اب تین میتائل گروپ ہوں گے تو ان تینوں میتائل گروپس کی آپس میں جو انٹریکشن ہوگی یہ اسٹیرک ایفیکٹ ہوگا یہ گریٹر ہوگا اس لیے یہاں سے جو نیوکلیو فائل ہوگا اس نیوکلیو فائل کا اٹیک کرنا کیا ہوگا مشکل ہوگا ڈیفیکلٹ ہوگا تو اس لیے سب سے لیس ریئیکٹیو ہمارے پاس یہ ہوگا اب اس میں ریئیکٹیویٹی میں دیکھ لیں ہمارے پاس برومو میتین ہے یا میتائل برومائڈ ہے اس کے بعد برومو ایتین ہے ٹو برومو پروپین ہے ٹو برومو ٹو میتائل پروپین ہے سب سے فاسٹسٹ ریئیکٹ یہ کرے گا سب سے زیادہ ریئیکٹیو یہ ہم کہتے ہیں کہ ٹرشری کے ساتھ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو جو میتائل برومائڈ ہے یہ ٹو ملین ٹائمز ٹو ملین ٹائم فاسٹر ریئیکٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹو برومو ٹو میتائل پروپین اور ٹرشری سبسٹریٹ کے پھر جو پرائمری سبسٹریٹ ہوگا یہ پرائمری سبسٹریٹ فورٹی تھاؤزینڈ ٹائمز فاسٹر ریئیکٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹرشری سبسٹریٹ کے پھر جو سیکنڈری سبسٹریٹ ہوگا یہ فائیو ہنڈریڈ ٹائمز فاسٹر ریئیکٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹرشری سبسٹریٹ کے تو اس میں سے سمپل سی بات یہاں پہ یہ واضح ہو گئی کہ جو سب سے زیادہ ایس این ٹو ریئیکشن کے لیے فیوریبل ہے سبسٹریٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا میتائل ہیلائڈ مطلب ہمارے پاس میتائل برومائڈ ہو سکتا ہے یا برومو میتین ہو سکتا ہے یہ سب سے سوٹیبل ہوگا سب سے ریئیکٹیو ہوگا سب سے فاسٹیسٹ ریئیکٹ کرے گا پھر اس کے بعد سب سے سوٹیبل ہمارے پاس آ جاتا ہے پرائمری تو جو فورٹی تھاؤزینڈ ٹائمز 
मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू टर्शरी तो ये दोनों इसके लिए सुटेबल है सेकेंडरी भी है लेकिन लीस लेस रिएक्टिव है और टर्शरी तो लीस रिएक्टिव यार हम कहते हैं नॉन रिएक्टिव है तो ये हमारे पास है तो इसमें से सिंपल सी बात आप लोगों ने सबस्ट्रेट की देख ली है कि सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा हाइंड्रेड होगा उसके पास बल्कि ग्रुप्स होंगे तो उसका स्टीरिक इफेक्ट ज़्यादा होगा और उस स्टीरिक इफेक्ट के ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियो फाइल है वो आसानी से अप्रोच नहीं कर सकेगा इसलिए और लेस रिएक्टिव होगा तो वन से फोर तक हम आते हैं कि बल्कि ग्रुप्स की तादाद ज़्यादा हो रही है स्टीरिक हाइंड्रे से इंक्रीज़ हो रही है तो इसलिए रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है अब हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं कुछ ऐसे भी हमारे पास रिएक्शंस हैं कि उस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर ये हम देख रहे हैं हमारे पास दो रिएक्शन हैं अब एक हमारे पास ये है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है वेनाइलिक हेलाइड ये हमारे पास क्या है वेनाइलिक और ये हमारे पास है एराइलिक हेलाइड मतलब ये बेंजीन है और ये हमारे पास वेनाइल ग्रुप है तो वेनाइलिक हेलाइड अब इसमें ये वाले जो ये एस एन टू रिएक्शन में एस एन टू में ये प्रोसीड नहीं करते नो रिएक्शन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये एस एन टू के थ्रू ये भी प्रोसीड नहीं करता ये भी एस एन टू के थ्रू प्रोसीड नहीं करता क्यों नहीं करता यहाँ पे लिखे हुए नो रिएक्शन क्योंकि ये जो न्यूक्लियो फाइल है या ये जो हमारे पास सबस्टेट है ये हाइंड्रेड है ये स्टीरिक हाइंड्रेस इसमें ज़्यादा है इसलिए स्टीरिक हाइंड्रेस की वजह से ये एस एन टू रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा अगर किसी कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें वीडियो को लाइक भी करें थैंक यू